，你看什么呢？好巧啊！你听我解释，我真的不是不相信你，我也不是来搞破坏的，真的。给儿子买玩具的，你别生气嘛！真的，你别生气。蔡总，如果说真的如曹木所说的，您参加 MBO 是因为我是您的相亲对象的话，我觉得有必要跟您解释一下。我现在有男朋友了，正式向您介绍一下，这是我男朋友。你好。你好，你干嘛？有那么高兴吗？当然高兴。有没有跟你说，你刚才不知道你有，太帅了。介绍一下，这是我男朋友。我的男朋友，绝了！你还是稍微收敛一点吧，这要让蔡总看到了，觉得自己的投资人这么的幼稚，他该反悔了。他羡慕还来不及呢，还后悔呢。邢总，嗯，跟踪这种事情您干出来不觉得丢人吗？那丢人总比丢媳妇儿好吧？您怎么那么有理啊？那你别生气啊！我不是不相信你，我就是想来看看这蔡总到底是个什么样的人，跟我比差多少？你怎么那么有自信？本来呢是没差多少，但是在我看到你看他的眼神之后呢，差挺多。为什么？因为你的眼神里只有我，没有他，就像我的眼神里只有你一样。<笑>你真会说。哎，不过这蔡文斌知道咱俩的关系了，这估计这何海洋很快就知道了，到时候整个本，本安就知道了，对吧？知道就知道嘛，啊、反正迟早要告诉他们的。哎呦，到位了。我要是没有你，我该怎么办？也怪我，前几天我看到水龙头叫坏啊，但我最近课有点多，所以就没来得及换。我发现自从你来我家之后，我们家所有东西都开始坏，一样样的欺负我。那说明我魅力大，他们都被我征服。所以，你有没有被我征服啊？还差一点，好像。现在怎么样？想好给程启让多大一个惊喜了吗？我之前跟曹木聊过，我们目前能拿出来竞标的资金有十三点三亿。但是百安的市值，程启让肯定一早就估算过了。我们说的太少，他肯定不会相信，说不定还会适得其反。对，所以要给他一个既让他觉得合理，又在他心理范围之内的价格，这样才更容易让他相信。我们怎么能知道他的心理价位啊？估算一个公司的市值和流动资金是我的强项，好吗？据我估算，观潮现在最多能用的资金，不超过十三个亿，十二，十二点九。这个价格一出，他就必须孤注一掷，而且更容易让他相信。曹木说：“我们这次最幸运的事情，就是拉到了你这个大股东。”嗯，我现在总算是信了。那。看来以后，哎，你干嘛关我手机啊？我得好好表现表现。今天下午就被他打断了。怎么还
还有你啊。你哪里不舒服吗？每次跟你在一起的时候，他比我还兴奋。不行，先起。不要分心了，别管他。说的特别的地方就是这儿啊，有一点耐心。你你干嘛呀、啊？这个点老钱一家都搬进去了，而且现在是别人家了。来，不行不行，现在是别人家了。一直是你的家，所以房子其实是你买的。你能不能帮我找一个你朋友，以个人的名义把这套房给买下来，钱我出。房子呢？老钱已经转到全权名下，就差你签字了。你生气了呀？对不起啊，我错了。我只是不想你被迫卖掉，承载了你和全全那么多回忆的房子，更不想你将来后悔。你为什么要道歉啊？心情，谢谢你，谢谢你对我跟全全那么好，谢谢你让我们有了一个完整的家。好了，我知道你现在很难过，但是别忘了，你还有我和全全呢。我们会一直的支持你，听你。你才能跟我说。饿了。我一天都没吃饭。那，叫声好听的。老公带你去吃好吃的。现在比起吃饭，我更想做一件疯狂的事。